రామాయణం యుద్ధకాండలో రావణ సంహారమైంది శుభవార్త చెప్పడానికి వెళ్లిన హనుమ సీతమ్మతో అమ్మ ఆనాడు నేను వచ్చినప్పుడు ఈ రాక్షస స్త్రీలు నిన్ను ఎంత బాధ పెట్టారో గుర్తుందా అమ్మా అనుజ్ఞ ఈ వీరందర్నీ పిడికిలి పోట్లతో చంపేస్తానమ్మా అన్నడట దానికి సీతమ్మ నీ ప్రభువు చెప్పింది నీవు చేశావు వాళ్ల ప్రభువు చెప్పింది వాళ్లు చేశారు వాళ్లనెందుకు చంపడం అని ఒక కథ చెప్పిందట పూర్వం ఓ వేటగాడు అరణ్యంలోకి వెళ్తే ఒక పెద్ద పులి అతనిని తరిమింది భయంతో పరిగెడుతూ దారిలో ఒక చెట్టు కనిపిస్తే పెద్ద పులి ఎక్కలేదు కదా అనుకుని ఆ చెట్టెక్కేశాడు తీరా పైకి వెళ్లి చూసేసరికి అక్కడ ఓ ఎలుగు బంటి ఉంది దానిని చూసి ఒలికిపోతుంటే అది ఇలా అంది తెలుసో తెలియకో ప్రాణభయంతో పరిగెత్తుకొచ్చి నేను నా చెట్టెక్కవు కాబట్టి నీవు నాకు అతిథివి నిన్ను కాపాడడం నా కర్తవ్యం నువ్విలా కూర్చో అంది వేటగాడు సేద తీరుతుంటే కింద ఉన్న పెద్ద పులి వాడు మనుష్యుడు పైగా వేటగాడు బాణం వేసి కొడతాడు ఇప్పుడు మనకు చిక్కాడు మనం ఇద్దరం జంతువులం వాడిని కిందకు తోసై నేను తిని వెళ్లిపోతాను నీ జోలికి రాను అందట దానికి ఎలుగు బంటి తెలుసో తెలియకో నేనున్న చెట్టు దగ్గరికి ప్రాణభయంతో వచ్చాడు కనుక అతను నాకు అతిథి నేను రక్షణ కల్పిస్తాను తప్ప కిందకి తోసివేయను అందట కాసేపటి తర్వాత ఎలుగు బంటికి నిద్ర వచ్చింది అప్పుడు పులి వేటగాడితో అది ఎలుగు బంటి నిద్రలేస్తే దానికి ఆకలి వేస్తుంది అప్పుడిక వెనక ముందు చూడదు నిన్ను చంపేస్తుంది నా మాట విను దానిని కిందకు తోసే నేను దానిని తిని వెళ్లిపోతాను అదెలగూ చచ్చిపోతుంది నేను ఉండను కాబట్టి నువ్వు నిశ్చింతగా చెట్టు దిగి వెళ్లిపోందట వేటగాడు భల్లు కన్ని కిందకు తోసేశాడు అది కిందకు పడిపోయే సమయంలో అలవాటు ప్రకారం కింద కొమ్మల్లో ఒక కమ్మను పట్టుకుని మళ్లీ పైకి ఎగబాగింది వెళ్లి మనుషుడి పక్కన కూర్చుంది పెద్ద పులి వెంటనే చూసావా మనుషుడి క్రూర ప్రవర్తన నువ్వు నిద్రపోతుంటే నిన్ను తోసేయబోయాడు అదృష్టం బాగుండబట్టి కొద్దిలో తప్పించుకున్నావు ఇప్పటికైనా నా మాట విను మనుషుడిని తోసే నేను నిన్ను వదిలేస్తా మనుషుడిని తినేస్తా అంది వాడు కృతజ్ఞుడే కావచ్చు తప్పే చేయవచ్చు కాని నా ఇంటికి వచ్చి ఉన్నంతసేపు నా అతిథి వాడిని తోసేయలేను అని ఎలుగు మంటి చెప్పింది హనుమ నోరు లేని ఒక క్రూర జంతువు తన దగ్గరకు వచ్చిన వాడిని పైగా తప్పు చేసిన వాడిని కాపాడింది మనుష్య స్త్రీగా ప్రవర్తిస్తున్న దానిని రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలిని ధర్మం తెలుసున్న దాన్ని నన్ను బాధ పెట్టారన్న కారణంతో రాక్షస స్త్రీలను నీకు అప్పచెప్పనా వాళ్లు నా అతిథుల్లాంటి వాళ్లు కాపాడుతా అందట అతిథి ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తూ రామాయణంలో సీతాదేవి మనకు ఎంతో గొప్ప సందేశాన్నిచ్చారు కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిన వారు మన శత్రువైన వారిని మర్యాదగా ఆదరించడం మన ధర్మమని ఈ వృత్తాంతం మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి